Ciao a tutti da Rita e ben trovati sul mio canale YouTube Rita Chef Channel. Oggi con un unico impasto prepariamo due dolci splendidi. Sto parlando delle frittelle di mele e delle castagnole soffici e al cucchiaio. La particolarità del nostro impasto sarà la sua preparazione con farina integrale. Vedrete il risultato. Splendido, dolci per niente unti soffici e meravigliosi. Non aggiungo altro, andiamo in cucina e mettiamoci all'opera. Vediamo insieme gli ingredienti di cui abbiamo bisogno per realizzare i nostri dolci. Qui vedete delle mele, poi abbiamo bisogno di tre uova, farina integrale di grano tenero, latte, zucchero, zeste di limone biologico, olio di semi di girasole, e lievito vanigliato. I pesi, come al solito, li trovate scritti in info box sotto il video. Iniziamo a rompere le uova in ciotola. Aggiungo lo zucchero. Latte. E olio. Zeste di limone. Ora metto la metà della farina. insieme al lievito e comincio a creare la mia pastellina Finisco di aggiungere tutta la farina. E lavoro ancora. Lavoro energicamente così con la frusta per un paio di minuti. la consistenza giusta della nostra pastellina. Ce la lasciamo da una parte e passiamo a pulire le mele. Ora leviamo il torsolo. Tagliamo la mela a fette. Lo spessore della mela è circa un centimetro, vedete? E ne preparo subito un'altra. Le mele sono pronte, con una spatolina vado a girare un attimo la pastella che avevamo lasciato da una parte. Ora le mele me le metto tutte qui, dal lato, vedete? E a questo punto possiamo trasferirci sui fornelli dove ho già messo a scaldare l'olio in padella. L'olio è a temperatura, io frigo a 160 gradi. Ora ogni mela 
la passo così nella pastellina la pastellina è densa come avete visto quindi mi aiuto con una forchetta e con una spatola faccio cadere la pastella in eccesso e metto la mela in olio Friggiamo poche mele alla volta così non abbassiamo la temperatura dell'olio. Vedete come si gonfia la pastella? Le prime sono pronte, quindi le togliamo dall'olio. Anche queste sono pronte. E procedo a friggere tutte le altre fette di mele. Anche queste sono pronte, quindi possiamo toglierle dall'olio. Ora, come vedete, in ciotola io ho ancora un pochino di pastella e avrei potuto pastellare e friggere un'altra mela. Invece appositamente non l'ho fatto perché voglio farvi vedere come realizzare con la stessa pastellina delle mele delle ottime castagnole al cucchiaio. Abbiamo bisogno semplicemente di due cucchiaiotti. Vado a prendere così un pochino di pastella e la tuffo in olio. Così. Alzo leggermente la fiamma che avevo abbassato. Avete visto come si è girata? Una a una si gireranno da sole. Vedete? Anche questa. Una volta che da sole si sono girate tutte possiamo girarle ancora e vedere quale sarà la parte che deve colorirsi un pochino di più. Ci siamo quasi, eh? un altro minuto e le togliamo dall'olio. Sono diventate proprio delle bombette, vedete? Io direi che ci siamo, quindi spengo il gas e scolo le castagnole su un piatto con carta assorbente. Ecco qui, avete visto con che semplicità, con un unico impasto, abbiamo realizzato delle squisite frittelle di mele integrali e delle ottime castagnole. Adesso procedo a preparare il piatto. 
Il piatto è pronto per essere portato in tavola. Ora mettiamo un pochino di zucchero a velo. Sia sulle frittelle che sulle castagnole. Io sulle frittelle metto anche appena appena un profumo di cannella. Così. E ora possiamo vedere l'interno. Iniziamo a vedere l'interno di una frittella. Vedete? Guardate. L'impasto perfettamente cotto. La mela scioglievole. E ora vediamo una castagnola. Dire meravigliosa è dire poco. Leggere per niente unte. Provate a farle perché sono davvero deliziose. Bene, anche per oggi è tutto. Io mi auguro che le mie frittelle di mele e le mie castagnole integrali siano state di vostro gradimento e se così sarà attendo un vostro like e come di consueto io vi do appuntamento alla mia prossima video ricetta invitandovi come al solito ad iscrivervi al mio canale se non siete ancora iscritti a condividere le mie video ricette sui vostri social e cliccare sulla campanella per ricevere le notifiche dei miei nuovi video un grande abbraccio a tutti voi da Rita